യോഗ യോഗ എന്നവരുടെ യുജ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് യുജ് മീൻസ് ടു കണക്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ യോഗ കണക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ അതാണ് സെൽഫുമായിട്ടുള്ള യോഗ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിപ്പോയത് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം കണക്റ്റ് ആവണം ഇപ്പം നമ്മൾ യോഗം നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എവിടെയാണ് ബോഡിയാണ് ബോഡിയാണ് എന്നുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ കുറേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പറയില്ലേ തൈരിൽ മുളകിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറയും തൈരിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മുളകിന് വരും അത് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ആരാണ് സോളാണ് എനർജിയാണ് പക്ഷെ ഈ എനർജി ജനനം മരണം ജനനം മരണം ഒരു ബോഡി എടുക്കണു ലീവ് ചെയ്യണു മരണാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഡ്രൈവർ എവിടേക്കാ പോണെ ഡ്രൈവർ എവിടേക്കാ പോണെ ഡ്രൈവർ ആണല്ലോ അടുത്ത വണ്ടി വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വണ്ടി കേട് വരും അതിൽ നിറങ്ങും വീണ്ടും എവിടെ പോവും അടുത്ത വണ്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജനനം മരണം പക്ഷെ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും നമ്മളല്ല ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ആരെ ജനിക്കണ ആരെ മരിക്കണ എനർജിയാണോ ബോഡിയാണോ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും യെസ് ബോഡിക്കാണ് ജനനവും മരണം എനർജിക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ സയൻസല്ലേ എനർജി ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അത് തന്നെയാണ് സ്പിരിച്വൽ എനർജിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കാർക്കും മരണമില്ല നമ്മളെക്കാർക്കും നമുക്കാർക്കും മരണല്ലേ മരിക്കോ മരിക്കോ എനിക്ക് മരണമില്ല ആരാ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് മരണമുണ്ട് ഇത് പോയ അടുത്ത വസ്ത്രം അടുത്ത വസ്ത്രം അടുത്ത വണ്ടി ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇറങ്ങണം ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇറങ്ങണേ നമുക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു എന്താ കാരണം അടുത്ത വണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ ഇത് ഇറങ്ങണം ഇത് ഇറങ്ങാൻ ഇത് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സിലേക്കും ചിലപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലേക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലേക്കും ചിലപ്പോൾ നൂറ്റിനാല് വയസ്സിലാവും കാരണം അടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂം റെഡി ആയെങ്കിൽ ഈ ആക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് മരണവും ജനനം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കും മരണമില്ല ആർക്കും നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മ മുത്തശ്ശി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പലരും പോയിട്ടുണ്ടർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതാണല്ലോ വേർപാടിൻ്റെ വേദനകൾ മരണം സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളുടെ മരണമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് പല ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് യുക്തി ഇതാണ് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം ഏത് ഏതാ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം എനിക്ക് മരണമില്ല ഞാൻ ഇമ്മോട്ടലാണ് എനർജിയാണ് എൻ്റെ ആർക്കും തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവരെന്താ ചെയ്തത് പത്ത് വർഷമായി നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം എന്താ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒമ്പത് വർഷം പ്രായ ഒരു വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് എവിടെയോ ഒരു വർഷം എവിടെ ഇരിക്കും വണ്ടി മേക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണ്ടേ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ആൾ പത്ത് വർഷമായി പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക അയ്യോ എൻ്റെ ഇന്നാൾ പോയല്ലോ 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 
അതിൻ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പോയത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പോയത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരോ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യുക അടുത്ത വണ്ടി സുഖമായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എനർജി എന്താ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു എനർജി പാസിങ് ആണല്ലോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തോട്ട് മീൻസ് തോട്ട് മീൻസ് എനർജി അത് പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇപ്പം ഞാൻ ടീച്ചറെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കണോ ആ എനർജി ടീച്ചറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ എന്ത് ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ വിചാരം ടീച്ചറെ പ്രതിയെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ടീച്ചർക്ക് വരും അതേസമയം ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബാഡ് ഫീലിംഗ്സ് എൻ്റെ മുഖത്തിനോടൊപ്പം ഒരു ബാഡ് ഫീലിംഗ് വരും ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാത്ത ഇതാണ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജിയും നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരാൾ മരിച്ചു നമ്മളെന്താ പറയുക എനിക്ക് സ്നേഹമല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിഷമം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അവർ പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണ് പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിക്കുകയാണ് പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ വണ്ടി അല്ലേ പുതിയ റോൾ നമുക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹ യഥാർത്ഥത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ റീലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അവരെവിടെയാണോ പുതിയ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് അവർ ഈ എപ്പിസോഡ് തീർന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അവരുടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പോകണം പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനെ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവികർ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും മരിച്ച കരയരുത് നമ്മളോ ആരെങ്കിലും കരയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും കരഞ്ഞിൽ കണ്ടില്ലേ അവർക്കൊരു ദുഃഖം പോലും ഇല്ലേ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എല്ലാം റോങ് വേയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ മരിച്ച് കരയുന്നതാണ് റൈറ്റ് കരഞ്ഞില്ല അർത്ഥം അവർക്ക് സ്നേഹമില്ല കരഞ്ഞില്ല അർത്ഥം അവരെന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധ എന്താണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ക്രിയ എന്താ ക്രിയ ഓർമ്മ വരും ഇത്ര വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ചല്ലേ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കണം എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കണം ഓർമ്മകളെല്ലാം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിക്കുക നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്ന് തോട്ട് എന്തായാലും വരും ആ തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗുഡ് വിഷസ് ആക്കി ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ആക്കി അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുക അതാണ് ശ്രാദ്ധ സ്നേഹം എവിടെയാണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരി സുഖമായിരിക്കട്ടെ ഏത് റോളാണ് പ്രയോഗ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നല്ലൊരു പുത്രനായി നല്ലൊരു പുത്രിയായി ഏത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ഒരു നല്ല പാർട്ട് ധരിയായിട്ട് കിട്ടിയ റോൾ ഏറ്റവും നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ സദ്ബുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായി കുടുംബത്തിനും നാടിനും വീടിനും എല്ലാം നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ് വിഷസ് ഗുഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഗുഡ് വിഷസ് വരുമ്പോൾ ഗുഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഗുഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർക്ക് കിട്ടും ബാക്കി സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം കരയുന്നതല്ല സ്നേഹം സ്നേഹം എന്താണ് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഇടപഴകും നമ്മൾ നാലാൾ വീട്ടിലുണ്ട് അറിയോ ആരുടെ ടിക്കറ്റ് എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അടുത്ത സെക്കൻഡ് ആവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ നൂറ് പേരൊരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്താ ഗ്യാരണ്ടി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എല്ലാവരോടും ബൈ 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 പറഞ്ഞ് നാളെ കാണാം അത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ടാണ് നാളെ
ഈ മൊമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഏത് സെക്കൻഡും അന്തിമ സെക്കൻഡ് ആക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പും ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പും ഓരോ വാക്കും ഓരോ സംസാരവും ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഓരോ ബിഹേവിയറും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമ്മാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും കൊടുത്തതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണോ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് വിതയ്ക്കുന്നത് ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രിൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത പറഞ്ഞുവല്ലോ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത ഒരു വിത്ത ഇടണ പക്ഷേ അല്ലേ മാവായിട്ടത് വളർന്നു വന്ന ഇട്ടത് ഒരു മാങ്ങയുടെ വിത്താണ് മാവായി കഴിയുമ്പോൾ മാവായി കഴിയുമ്പോൾ തരുന്നത് ഒരു മാങ്ങിയ കുല കുല ഒരു സീസണിലെ കിട്ടുക അല്ല പിന്നെയും എവ്രി സീസൺ എവ്രി സീസൺ അല്ലേ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് കർമ്മ നെഗറ്റീവ് കർമ്മ അപ്പം ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷൻ ഏതാണ് സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ ഒന്ന് സോൾ ബോഡി കണക്ഷൻ അതാ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ് ഹ്യൂമൻ ഡൂയിങ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആരാകണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഞാൻ ബീയിങ് ആണെന്നുള്ള കോൺഷ്യസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴാണ് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രൈവിങ് വരിക അതാണ് റിയൽ യോഗം യഥാർത്ഥ യോഗം അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യയോഗം എന്നതിനെ പറയണം രാജാവായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഏതാ എൻ്റെ രാജ്യം ബോഡി ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം ഇതിലെ രാജാവാണ് ഞാൻ അപ്പം രാജാവായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ പ്രജകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് മറ്റാരെയല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഏതാണ് സെൽഫ് സോവറിനിറ്റി സ്വരാജ്യ അധികാരി ആത്മാവ എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാവിനെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പറയേണ്ടതേ പറയാവൂ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ സോറി പറയേണ്ടി വരരുത് പിന്നെ ഓർമ്മിച്ചോർമ്മിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരരുത് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് ഠക്കെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് സ്ലിപ്പായത് ശരിയാക്കാൻ എത്ര ഫോൺ വിളിക്കണം പിന്നെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ മാറും എത്ര ദിവസങ്ങൾ വേണം പണക്കം തീരാൻ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം പണങ്ങിയിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം പണി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ പോയി നിരിക്കട്ടെ ഒരാൾ പോയി നിരിക്കട്ടെ പോയതിന് ശേഷം എന്താ ഫീലിംഗ് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ പിണങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകുകയും ചെയ്തു അപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പിന്നെ എനിക്ക് ദുഃഖമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഒരമ്മ വന്നു ഭയങ്കര തലതല്ലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷമായി പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം മരിച്ചതിൻ്റെ അല്ല ദുഃഖം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ് മാസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ ഡ്രൈവറായിരുന്നു വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിച്ചത് അപ്പം ദുഃഖ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവൻ കുത്തുകയാണ് എന്നെ രാവിലെ ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ മുള്ളു കുത്തുന്ന പോലെ കുത്ത എന്താ കുത്തൽ എന്താ കുത്തൽ മരിച്ച ദുഃഖമല്ല പിന്നെ ആറ് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരേ വീട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും ആൾ വരും എടുക്കും കഴിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യും സോ യോഗി ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് യോഗം നമ്മൾ ആത്മാവ് ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ആണെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യജമാനം നമുക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ ഡ്രൈവറുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം ഈ നാവും ഈ കാതും ഈ കണ്ണും എല്ലാം ആണ് ഞാനാണ് ഡ്രൈവറ് ഇത് എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് തോട്ട്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചിന്തിക്കുക ചിന്താശക്തി എൻ്റെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ മേലെയുള്ള കൺട്രോൾ ആർക്കാണ് എനിക്ക് അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് യോഗം നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ യോഗി ജീവിതം ബോഡിയും സെക്കൻഡ് യോഗമാണേത് രണ്ടാമത്തെ യോഗി ജീവിതം സെക്കൻഡ് കണക്ഷനാണ് സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ 
എല്ലായിടവും നേരത്തെ ബ്രദർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണ് വീടൊരു കുടുംബം വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മറ്റൊരു ഫാമിലി സൊസൈറ്റിയിലിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര എത്ര എപ്പം നോക്കി പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കല എല്ലാവരും അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് റിട്ടയർ ആയാലും നമ്മളൊരു അസോസിയേഷനിലുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു അവകാശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും അവകാശം നേടിയെടുക്കാനും എന്ത് നല്ല കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരു അസോസിയേഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൊസൈറ്റി ലൈഫിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ലൈഫിൽ മാത്രമേ മാത്രമേ ആത്യന്തിക വിജയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആക്കും ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണം അമ്മയമ്മ മാറ്റണം അമ്മയച്ഛനെ മാറ്റണം അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികൾ മാത്രം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ വേണ്ട പിന്നെ അച്ഛന് ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫ് വേണ്ട വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് ലൈഫിൽ വിജയമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ ഇത് മറന്നു പോവാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂള് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ വിൻ വിൻ എല്ലാവരും ജയിക്കണം പക്ഷെ ആ എല്ലാവരും ജയിക്കണം എന്ന മനോഭാവം എപ്പോഴേ വരുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സഹായിയായിരിക്കണം എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സഹായം വേണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും സഹായം വേണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ മെടുക്കുകളുണ്ട് അഞ്ച് പേരിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇയാളുടെ മെടുക്ക് വേറെ ഇയാളുടെ മെടുക്ക് വേറെ ഇയാളുടെ മെടുക്ക് വേറെയാണ് അഞ്ച് പേർക്ക് അഞ്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ആ അഞ്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് അവരവർ അവരവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടത്തിക്കോട്ടെ വേണല്ലോ ഐ ഡോക്ടർ വേറെ വേണം എല്ല് ഡോക്ടർ വേറെ വേണം പക്ഷെ ഈ അഞ്ചു പേർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടീം ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ടീമിനും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് മാത്രം പോരും അതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയിലും നമ്മളെവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതാണ് ഇവർ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ ലഡ്ഡു പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ബുന്തി ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലഡ്ഡു പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക് പറ്റുമോ ഇയാൾക്ക് പറ്റുമോ അല്ല പക്ഷെ അഞ്ച് പേരും കൂടെ ചേർന്നാൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ ലഡ്ഡു ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതേപോലെ നമുക്ക് സോൾ സോൾ കണക്ഷൻ അപ്പം നമ്മളൊരു ഫാമിലിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കണേ ഇയാളെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതെൻ്റെ വൈഫ് ഇതെൻ്റെ മക്കൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അത് അവർ എനിക്ക് കുട്ടികളായില്ലല്ലോ ഇന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം അവിടെ തന്നെ ജോലി കിട്ടാൻ എന്താ കാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണമുണ്ട് അതാണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് തിയറി പറയണം കാരണം ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഈ ഭൂമുഖത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം സോളും സോളും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് എന്താ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ആവണ എങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പത്തിലൂടെ സംസാരത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ഡ്രൈവർ ഓരോ വണ്ടി എന്ന് ഇറങ്ങല്ലേ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരുമായിട്ട് കുറെ പേരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രം നമ്മുടെ ലൈഫ് നോക്കൂ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായം വിചാരിച്ചോളൂ ഉണ്ട് ഈ എഴുപത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിറയെ പേരുമായിട്ട് യോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതിൽ ചില വാക്കുകൾ സംസാരം പെരുമാറ്റം പ്രവൃത്തി ഇതെല്ലാം പ്ലസ് മാത്രമാണ് പഴയതൊക്കെ വിട്ടോളൂ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ പാസ്റ്റ് എല്ലാം വെക്കൂ ഇത് മാത്രം ഈ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിലെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതലുള്ളത് മാത്രം നോക്കൂ എല്ലാം പ്ലസുകൾ മാത്രമാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഈ ബാങ്കിൽ കുറ
ഏതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പ്രൻസ് ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു ആ ഓരോ ഇമ്പ്രൻസും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് ഈ സോളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പ്രൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വഭാവം ശീലം സംസ്കാരം എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നിറങ്ങണം അത് പ്ലസും മൈനസും രണ്ട് സഞ്ചിയാണ് ആ കിഴിക്കുട്ടും കൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അത് ഈ മാസത്തെ ബാലൻസ് പോലെ ഈ ബാലൻസും കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഓപ്പണിങ് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നു ടോട്ടലി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തോട്ട്സ് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ് വധയാണ് വധയ്ക്കുന്നത് വധയ്ക്കുന്നത് കൊയ് വധയ്ക്കുന്നതേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം പീസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഹാപ്പിനെസ് നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ഹസ്ബൻഡ് നല്ല വൈഫ് നല്ല കുട്ടി നല്ല ജോലി എല്ലാം നല്ല ഫ്രണ്ട് എല്ലാം നല്ലത് 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 എല്ലാം നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കണം ഇത്ര ചെയ്യണ്ടോ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷന് നല്ല ഫലം കിട്ടാൻ നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് മരം വളർത്ത് നല്ല പോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ടേക്ക് കെയർ ടേക്ക് കെയർ സൂക്ഷിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം നമ്മളിത് നമ്മളോട് പറയണം ടേക്ക് കെയർ ആരോട് പറയണം ഞാൻ എന്നോട് സൂക്ഷിക്കുക ഏതിനാ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫസ്റ്റ് തോട്ട് മുതൽ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സങ്കല്പം എന്താണോ വരണ ആ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ഡേ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് തോട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അയ്യോ ലേറ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വച്ച് നോക്കി അയ്യോ എല്ലാവരും അടിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ല ലേറ്റായോ അയ്യോ സ്കൂളിൽ പോകണം ബസ് വരും എന്താ കുട്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം പാക്ക് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ ലേറ്റ് ആയില്ല ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് പിന്നെന്തായി എൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തായാലും ചോദിച്ചപ്പോൾ പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കിത് ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണു നോക്കുന്നില്ല ആകെ ഒരു ലേറ്റ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൻ സങ്കല്പം പിന്നെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹരിബറി ഈ എഫക്റ്റ് അല അലകളാണ് കുളത്തിൽ കല്ലിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല പോലെയാ അയിട്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം അല നിൽക്കില്ലയ പിന്നെയും ഈ അലയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ എല്ലാ ഈ അലകൾ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ തോട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കർമ്മവും വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോളുണ്ട് സങ്കല്പം രചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മൈൻഡ് യുവർ മൈൻഡ് എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ത് പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം ആരുടെ കയ്യില എൻ്റെ കയ്യിൽ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കൺട്രോളില്ല എന്ത് വിതച്ചോ അതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ ഫലം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ലേറ്റ് ആകുവാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി മടങ്ങി വരും ലേറ്റ് ആകും തോറും ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും അതാണ് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ പറയില്ലേ ചിലർക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ലത് തന്നെ ദൈവം നല്ലത് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വരും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വിത്ത് വിതച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളിൽ നെഗറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകണു എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല ആ ബ്രോക്കർ പറ്റിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ തന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കും ഇവരെ തന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കും ആരും പറ്റിക്കുന്നതല്ല ബ്രോക്കറുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ഈ വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ കടന്നു വരില്ല അത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ലവ് മാരേജ് എന്ത് മാരേജ് ആകട്ടെ സോൾ സോൾ കണക്ഷൻ അർത്ഥം എന്താണ് ചില എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് 
നടന്നത് റിസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനാണ് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും അപ്പം നമുക്ക് യോഗ്യ ജീവിതം യോഗ്യമായ സുഖശാന്തിമയമായ ഒരു ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കണോ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വതയ്ക്കുന്നതിൽ സൂക്ഷിക്കുക ചിന്ത വാക്ക് കർമ്മ വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂക്ഷിക്കുക കെട്ടുനിറ നടക്കുക നമ്മളോട് പറയില്ലേ കെട്ടുനിറ രാവിലെ മുതൽ എന്താ നടക്കണ കെട്ടില് നിറയ്ക്ക ഈ കെട്ടിൽ എന്താണോ കെട്ടിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള യോഗത്തിൽ കണക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു അധികാരം കിട്ടി പവർ കിട്ടി കസേര കിട്ടി എനിക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് പദവി ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പദവി കിട്ടിയത് എന്തും പറയാനും എന്തും ചെയ്യാനും അല്ല അതൊരു കുടുംബത്തിലായാലും ജോലി സ്ഥലത്തായാലും എന്തും ചെയ്യാം പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം ഈ വിതച്ചതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കണക്ഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ സോളും സോൾസിനെല്ലാം സുപ്രീം സോളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പരമാത്മാവുമായുള്ള കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് രാജ്യയോഗം കാരണം അതിനപ്പുറം ഒരു യോഗമില്ല യോഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് രാജ്യയോഗം കാരണം എല്ലാ സോൾസിനും സുപ്രീം സോളുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണക്ഷൻ എന്താ കണക്ഷൻ സുപ്രീം സോളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് എന്താ കണക്ഷൻ നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ തുമ്മാത് പിതാഹം ബാലക് തെരേ തുമേവ മാതാശ്ച പിത തുമേവ അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ പാടണെ അങ്ങ് തന്നെ മാതാവും അങ്ങ് തന്നെ പിതാവും ബന്ധുവും സ്വാമിയും സഖാവും എല്ലാം അങ്ങ് അതാണ് സോളും സുപ്രീം സോളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ആത്മാക്കൾക്കെല്ലാം അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദുവിന് മാത്രല്ല മുസൽമാനും മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും കാരണം സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ആത്മ സഹോദരങ്ങളാണ് ആത്മാവ് എനർജിയാണ് ലൈറ്റാണ് എല്ലാ ലൈറ്റിനും കണക്ഷൻ സുപ്രീം ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ചിത്രം ഇടും ആ സുപ്രീം ലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സർവ സംബന്ധവുമാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനിൽ നോക്കി അച്ഛൻ വേറെ അമ്മ വേറൊരാൾ ടീച്ചർ വേറൊരാൾ ഗുരു വേറൊരാൾ ഫ്രണ്ട് വേറെ പക്ഷെ എല്ലാ സോഴ്സിനും എല്ലാ സോഴ്സിനും അച്ഛനും അമ്മയും സുപ്രീം ടീച്ചറും സുപ്രീം സദ്ഗുരു ആരാണ് ഒരേയൊരു പരമാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സോഴ്സിനും സുപ്രീമുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി തന്നെ ജീവിക്കണം എന്താ കാരണം എന്താ ആവശ്യം ആൾക്കാർ ചൊല്ലി ഇപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരെ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ കണക്ട് വിത്ത് വൺ ആളുമായി കണക്റ്റഡ് ആവേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യം എന്താ എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ബാറ്ററീസ് ആയി പവർ ഹൗസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പവർ എവിടെയുള്ളൂ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സോഴ്സിനും അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ധർമ്മത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ആത്മാവാകുന്ന എനർജിക്കും സുപ്രീം എനർജി പരം ശക്തിയുമായി പരമാത്മാവുമായി കണക്ഷൻ വെച്ച് കറണ്ട് എടുക്കണം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കിട്ടണത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം എന്തായി ഡിസ്ചാർജഡ് ആയത് കൊണ്ട് പവർ ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പവർ ഹൗസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈശ്വരൻ്റെ മഹിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പാടാറല്ലേ സദാശിവൻ എന്നാ പറയാൻ സദാ എവർ പ്യുവർ എപ്പോഴും 
പ്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും ട്രൂത്ത് എപ്പോഴും ലവ് എപ്പോഴും സുഖം എപ്പോഴും ശക്തി എപ്പോഴും സദാ സദാ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ടാണ് സദാശിവൻ എന്ന പരമാത്മാവിനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആവില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പരം ജ്യോതി പരമാത്മ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് പീസ് ആണ് ശാന്തിയുടെ കടലാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടലാണ് ശക്തികളുടെ കടലാണ് അറിവിൻ്റെ കടലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം ടീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ അതിനപ്പുറം ഒരു ടീച്ചർ ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും എല്ലാ ശക്തികളുടെയും അനന്തമായ സ്രോതസ് ആ സ്രോതസ്സിന്റെ പേരാണ് പരമാത്മ അപ്പൊ ആത്മാക്കളാകുന്ന ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പവർ ഹൗസുമായി എപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ട് ആകണോ അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് സോറി ചാർജ്ഡ് ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അശാന്തി കൂടുതലാണ് ടെൻഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശാന്തിയുടെ ശക്തി കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പരമാത്മാവുമായി എങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആകണം ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പീസ് ഓഷൻ ഓഫ് പീസ് ആയിട്ട് പരമാത്മ ശാന്തിയുടെ കടലാണ് ആ സ്മൃതി വരുന്നതും നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്താകും പവർ ഹൗസിൽ കണക്ട് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാം കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ആക്കണം ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെയും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോളിനെയും കാണാൻ പറ്റില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം സോള് അതേപോലെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് കണക്ട് ആകണത് നമുക്ക് ആ ഗുഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ആകുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ മെഡിറ്റേഷനും അവിടെയാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻ ഒരാള് ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഒരാൾ അമേരിക്കയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മിക്കുക കുറച്ച് ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം തോന്നണം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഫോൺ വരിക സംഭവിക്കാറില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്കും വന്നാലേ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കയറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ നീ എത്തിയല്ലോ എങ്ങനെ എത്തുന്നത് എന്നൊരു ടെലിപ്പതി പറയാ സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെ കണക്റ്റായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടാണ് തോട്ട് ഒരു എനർജിയാണ് ഒരു ഇമോഷനാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നീ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആ വൈബ്രേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പം അവർ നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കാൻ അപ്പം അവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ ആരാ കാരണം നമ്മൾ അതുപോലെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മയുടെ വൈബ്രേഷൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തെത്തും അപ്പം ആളുടെ വൈബ്രേഷൻ ആ പരമമായ വൈബ്രേഷൻ ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരീയ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് രാജ്യോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ ഞാനൊരു ആത്മാവാണെന്ന ബോധത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മാവുമായി കണക്ട് ആകുമ്പോൾ ആ ഈശ്വരീയ ശക്തി നമുക്ക് ആത്മാവിൽ ഈ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ആകുന്നത് ഫീൽ ആവും ഇനി ഈ ബാറ്ററി ചാർജ്ഡ് ആയി എങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് നേരവും പ്രാർത്ഥിച്ചു വഴിപാടെല്ലാം കഴിച്ചു തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം അവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയെന്ന് എവിടെ അറിയാം കർമ്മത്തിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആയെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചാർജുള്ള ബാറ്ററി വെച്ച് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടും കൺട്രോൾഡ് ഡ്രൈവിങ് ആയിരിക്കും നാവിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും കണ്ണിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും സങ്കല്പത്തിൽ വിചാരങ്ങളിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം എടുക്കും അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് കർമ്മ യോഗി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം പരമാത്മാവുമായി വെക്കുമ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലാതെ യോഗി പറഞ്ഞ് കൈയും കെട്ടി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക റൂമിൽ അടച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല 
നമ്മൾ ഇരുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും റിഫ്ലക്ഷൻസ് എവിടെ കാണപ്പെടും കർമ്മം യോഗിയുടെ കർമ്മം ഗീതയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യോഗി ആരെയാണ് പറയുക കർമ്മസു കൗശലം എന്നാണ് പറയുക യോഗിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നൈപുണൻ ഓരോ കർമ്മവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ ചൂണ്ടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും പറയേണ്ടതേ പറയൂ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നൊരാളോ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരില്ല അതാണ് യോഗി കഴിക്കേണ്ടതേ കഴിക്കൂ കുടിക്കേണ്ടതേ കുടിക്കൂ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കുടിക്കില്ല വായിച്ച് നോക്ക് ആ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് എൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് പൊട്ടിക്കും വയൽ വെക്കില്ല കഴിക്കേണ്ടതേ കഴിക്കൂ കുടിക്കേണ്ടതേ കുടിക്കൂ പറയേണ്ടതേ പറയൂ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യൂ ചിന്തിക്കേണ്ടതേ ചെയ്യൂ എടുക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴെന്താ പറയുക അപ്പം എന്താ പറയാം അവരാണ് യോഗി അവരുടെ പേരാണ് കർമ്മയോഗി അപ്പം ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുവര്യ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രാജ്യയോഗം കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മയോഗിയാകാൻ എന്ത് വേണം ആദ്യം ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് വേണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്താണ് ബോഡി കോൺഷ്യസ് എന്ന് സോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് വരെ പിന്നെ സോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സോളിലുള്ളത് എന്താണ് ഏഴ് സെവൻ കോർ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കുട്ടികളെയും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ വളർത്തിയെടുത്താൽ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ അവർ വളർന്നാൽ അവർക്ക് ജാതി ബോധം മതബോധം പിന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബോധം ആൺ പെൺ അതൊക്കെയാണല്ലോ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം അഹങ്കാരം ഈ ബാഡ് ഫീലിങ്ങിലേക്ക് അവർ വഴുതി വീഴില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തരേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ദേഹമല്ല നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന ഫസ്റ്റ് പാഠം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ നീ ആണാണ് നീ പെണ്ണാണ് നീ ഇത് ചെയ്യും നീ ഇത് നമ്മളോട് എവിടെയും ആരും പഠിപ്പിച്ച് തന്നില്ല നമ്മൾ ദേഹമല്ല നമ്മളൊരു ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരൂ അതാണ് വിദ്യ ഈ വിദ്യ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ബാക്കി എന്ത് വിദ്യ പഠിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രികളെ ആകുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടില്ല ഡെന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ അപചയങ്ങൾക്കും ചുതിയുടെയും കാരണം എന്താണ് ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഈ ബോധത്തിലിരുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ബോഡി കോൺഷ്യസ് ലിവിംഗ് എന്ന് സോൾ കോൺഷ്യസ് ലിവിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ആണെന്ന കോൺഷ്യസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടിയെ ഓടിക്കൂ അപ്പം നമ്മൾ ആരെ കണ്ടാലും അത് ആ ശരീരം കൊണ്ടാണാണെങ്കിലും യുവാവാണെങ്കിലും കുട്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും ഇതും ഒരാത്മാവാണ് അപ്പൊ അമിതമായ ആകർഷണം ആസക്തി ദേഹത്തോടോ സൗന്ദര്യത്തോടോ നിറത്തോടോ പണത്തോടോ പദവിയോടോ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആസക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു ചില്ലിക്കാശിന്റെ ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് വേറിടാൻ പറ്റും അത് പുകവലിയാണെങ്കിലും മദ്യപാനാണെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ക്ലാസ് വൺ ഡേ വൺ അവർ വീതം സെവൻ ഡേയ്സിന്റെ ആ ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ തകർന്നുടഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ റിവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇതൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെയല്ല റെഗുലർ ആണ് ഡെയിലി സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് കൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് കൂട്ടായ്മയോട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നോ ഹോളിഡേയ്സ് എല്ലാ ദിവസവും വൺ അവർ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ റീസൈക്ലിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെയിലി നടക്കും ക്ലീനിങ് 
പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അന്നന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകളെ അപ്പം അപ്പം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അന്നന്ന് പരമാത്മ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരീയ മഹാവാക്യങ്ങൾ കണ്ണാടി പോലെ തരും ഡെയിലി നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദിവസവും വൺ അവർ രാവിലെ സത്സംഗം ഉണ്ട് അതിലാണ് ആ കണ്ണാടിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇരുന്നുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഏർലി മോർണിംഗ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ നേരത്തെ അതേപോലെ സന്ധ്യാസമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും രണ്ട് മണിക്ക് മുതലുള്ള സമയം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്നാ പറയുക രണ്ട് ടു അഞ്ച് അഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള അതിലൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും മിനിമം മിനിമം ഇരുന്ന് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബാറ്ററി ചാർജിങ് പവർ ഹൗസുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഫുൾ ഡേ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് നൽകും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഈവനിങ് വന്നിട്ട് സന്ധ്യാസമയം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൈകിട്ട് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ ഇനി അതും പറ്റിയില്ല അതിലും ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീടെത്തു ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കാരണം രാത്രി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കണക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയം ഏത് ചിന്തകളാണുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് രാത്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് തോട്ടും മോർണിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് തോട്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ രാത്രി ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീട് പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാം അടിച്ചു തുടച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ രാത്രി എച്ചിൽ പാത്രം ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കിടക്കല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എച്ചിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല കുപ്പി അഴുക്കൊന്നും വെച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം മുഴുവൻ രാത്രി ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ദുർഗന്ധം കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറ്റാത്തത് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല അണുക്കൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ആ അണുക്കൾ നമ്മളെ രോഗിയൊക്കെ ആ രോഗം രാവിലെ എഴുന്നേക്കും മുതൽ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഈ എച്ചിൽ പാത്രവും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ ഇവിടെ അടിച്ചു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഉറങ്ങും ദ ഗുഡ് നൈറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രാത്രി ഉറങ്ങണേനും അതുപോലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് മൂഡിൽ ഇരുന്നുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ്റെ വൈകുന്നേരവും രാവിലെ ബാക്കി ഫുൾ ഡേയിൽ ആരായിരിക്കണം യോഗി ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവർ യോഗി ജീവിതം ജീവിക്കുക പ്രാക്ടിക്കൽ യോഗി ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാഷിനോട് പറഞ്ഞു മോശമായ വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നാല് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടാളുടെയും സമാധാനം പോയി പക്ഷെ മാഷ് മോശം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് മോശമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അതാണ് യോഗി ജീവിതം ഞാൻ രാവിലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെ കാണണം ഈ ഇതെനിക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് പേപ്പറാ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് നല്ല ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിക്കും നോക്കൂ നോക്കൂ ഈ പോഷൻ വരും കേട്ടോ എന്തായാലും വരും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് വരും ഇത് പലതവണ പഠിക്കണം പറയാറില്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാ പരീക്ഷയിലും വരും അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരം വരുന്ന കുറച്ച് പരീക്ഷയുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പരീക്ഷയുണ്ട് സ്ഥിരമാണത് അറിയാം ഏതൊക്കെ പരീക്ഷ എന്ന് ആരാ പരീക്ഷ അവർക്ക് നമ്മൾ പരീക്ഷ നമുക്ക് അവർ പരീക്ഷ നമുക്ക് തോന്നും അവരാ പ്രശ്നം എന്ന് അവർക്ക് എന്താ തോന്നും നമുക്ക് കാരണം പരീക്ഷ വരുന്നത് നമ്മൾ കാരണം അവർക്ക് അവർ കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പെർമനൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിനുള്ള പെർമനൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ പെർമനൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കൊടുക്കണം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എ ക്യു എന്നുള്ള ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് അറിയാം ഈ പേപ്പറാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇതാ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇതാണ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഇതാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത
ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും ചിലത് വരില്ലേ ചില പെട്ടെന്നുള്ള ക്രോസിങ്സുകളും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പം വരും പക്ഷേ നമുക്ക് റെഗുലർ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോഴ്സസും മെഡിറ്റേഷനും അവിടെയാണ് നമ്മളെ തയ്യാറാക്കണേ ഇങ്ങനെയുള്ള പേപ്പർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സുപ്രീം ടീച്ചർ പരമാത്മ സർവശക്തിവാൻ പരമാത്മാവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നത് അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറ് പോലെ നക്ഷത്രം പോലെ ജ്യോതിസ് എല്ലാ ആത്മജ്യോതിയും ഡിവൈൻ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിലൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്ന സോൾ വേൾഡിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് സുപ്രീം ആ പരം ജ്യോതിയോടൊപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ലോകമേ തറവാട് ആ തറവാട് അവിടെ നമ്മൾ തറവാട്ടിലായിരുന്നു ആ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ സോളും അവരവരുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം കിട്ടി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം വിടണു അടുത്തത് എടുക്കണു ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രീയിലാണ് അവിടെ ഒറ്റ ട്രീ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പല ഫാമിലിയിലായി പല രാജ്യം പല സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ കുറച്ച് പേര് വാട്സപ്പിൽ ഒരുമിച്ചാണ് കുറച്ച് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറച്ച് പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളും എന്തായി അല്ലെ വീട് നാട് ജാതി മതം ദേശം ഭാഷ അല്ലേ ഇവിടെ സ്കാറ്റേഡായി പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ സ്കാറ്റേഡ് ആയപ്പോഴും ഫിസിക്കലി സ്കാറ്റേഡ് ആണ് പക്ഷെ സ്പിരിച്വലി നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആരാണ് സോൾസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ സോൾസിനും കണക്ഷൻ ആരുമായിട്ടാണ് റോളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ഈ സ്കാറ്ററിങ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ എല്ലാ സോൾസിനും കണക്ഷൻ ആരുമായിട്ടാണ് സുപ്രീം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴും സുപ്രീം ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപ്രീംമാരെയാണ് ഒന്നാണ് പവർ ഹൗസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണോ ശ്വസിക്കാൻ ഒരു വായു കുടിക്കുന്ന ഒരേ ജലം ആ അഞ്ച് തത്വം കൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ സോൾസിനും ആരാണ് ആരാണ് അച്ഛൻ ആരാണ് അമ്മ ആരാണ് ടീച്ചർ ആരാണ് ഗുരു സദ്ഗുരു പരമ്പിത പരമാത്മ ആ പരമാത്മാവും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ രൂപത്തിൽ ലൈറ്റൺ പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രകാശത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നീലീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തും അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി കൊളുത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ദീപത്തെയാണ് വെളിച്ചത്തെയാണ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആത്മാവിലുള്ളത് ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണ് പരമാത്മ വെളിച്ചം പരമാത്മ വെളിച്ചം സർവഗുണങ്ങളുടെ സാഹകരമാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയാണ് അത് കടലാണ് പവർ ഹൗസ് ആണ് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരം പിതാ അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പരം പിതാ പിതാവാണ് അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തിലും ഈശ്വരനെ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ മാതാവായിട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അച്ഛനായിട്ട് കാണും ഒന്നി അമ്മേ ദേവി ഭഗവതി അങ്ങനെയാണല്ലോ അമ്മ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ അപ്പൻ സ്ഥാനം അച്ഛൻ സ്ഥാനം ഗുരുവായൂർ അപ്പൻ അപ്പൻ മീൻസ് അച്ഛൻ തൃക്കാക്കര അപ്പൻ മീൻസ് രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണേ ആത്മാവിനും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് സർവധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ ഒന്നേ അരണത് അരണത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയുമായ പരം ജ്യോതി പരം അമ്മായ പുരൽ ആ അച്ഛൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അന്നുള്ള കോൺഷ്യസ് ലിവിങ് എപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നു അതാണ് യോഗി ജീവ ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ആ കണക്ഷൻ യോഗം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താകും പ്രോപ്പർ യോഗം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തമ്മിൽ ആ പരസ്പര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ എല്ലാവരും ആ ഒരച്ഛൻ്റെ ഒരച്ഛൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ആത്മബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങിയ അത് ടീച്ചറാണെങ്കിലും എച്ച് എം ആണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റീ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്യൂണാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അടിച്ചു വരാൻ വരുന്ന ആളെയും നമ്മളെങ്ങനെ കാണും എച്ച് എമ്മോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ
പക്ഷേ അടിച്ചു വരുന്ന ആള് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗേറ്റ് കീപ്പർ അവരുമാര് തന്നെയാണ് അവരുമാര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറന്ന് വരുന്ന ആൾ ആരാണ് അത് ഒരു ആത്മാവാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും ആരാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പിണക്കമുള്ള ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾ കുറേ നാളായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആൾ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഫോൺ വിളിക്കാത്ത ആൾ എത്ര പേരുണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ കുറേ നാളുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കണം പിണങ്ങിയിരിക്കണം നോക്കാതിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നേർക്ക് നേരെ പോയാലും നോക്കാത്ത ലിസ്റ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ നോക്കണം സർക്കിളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യശാലികളാണ് ക്ലീൻ ആണ് ഹാർട്ട് ചാർട്ട് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചാർട്ടാണ് അപ്പം കണക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അഥവാ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആരോടൊക്കെയാണോ പിണക്കം ദേഷ്യം അസൂയ വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം ഈ ഭരയുടെ ഫീലിങ്സ് എത്ര നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരെ പ്രതിയെല്ലാം ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്ററെ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്തവരോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പിണക്കല്ലാതെ വേറെ എന്താ വരിക ശരിയായിരിക്കാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ചെയ്തതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയില്ലേ അവർ നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് അതിന് അവർ മാത്രമല്ല കാരണക്കാർ ആരും കൂടിയാ അത് ഈ സോൾ കണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലകളിൽ കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്നോ തുടങ്ങിയതല്ല ഈ ഡ്രൈവിങ് ഈ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് പല വണ്ടികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ വണ്ടികളോട് നമ്മ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വണ്ടിയിലും എത്ര ഓടിയെന്നറിയില്ല എത്ര വണ്ടികൾ എത്ര ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂടെ എവിടെയൊക്കെ ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എവിടെയൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആരെയൊക്കെ തല്ലി ചതിച്ചു ഒന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെ ഇപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണത് ഓഹോ ഇങ്ങനെയൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെ നമ്മളെന്ത് പറയും അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും ദൈവമേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറണേ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലേ പഴയ കട പഴയ കടങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ കട ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതാണ് റിയാലിറ്റി ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കണ ഓർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഒരു കടം ഒരു കടം ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്ന് പാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കും അതിനാരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കും നടത്തിയേ മതിയാകൂ പക്ഷെ നടക്കുന്ന സമയം പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അതിന് മക്കളെ കയ്യിൽ പവർ വേണം ശക്തി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം അതേപോലെ സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിച്ച് മതിയാക്കും ശ്വാസം ശരീരത്തിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെ ആത്മാവിന് മെഡിറ്റേഷൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഓർമ്മ വേണം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്വാസം നിലച്ച് നമ്മൾ പറയില്ലേ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പുതിയ അക്കൗണ്ട് പുതിയ അക്കൗണ്ട് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇനി ഒരു സോളിനോടൊപ്പവും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നവരെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്തയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നില്ല ആരുമായിട്ടാണോ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ഇതുള്ളത് അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നാല് അവരെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ചെയ്തില്ലേ അവരെ അനുഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്തെത്തും അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് വൈബ്രേഷൻ അവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ അവർ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വീണ്ടും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് കട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ നമ്മൾ തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് വായുകൊണ്ട് പറയണം എന്നില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ രാവിലെ ഒരു വഴക്കിട്ടു അവരും പോയി നമ്മളും പോയി
പറഞ്ഞതൊരു വാക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാഭാരതം രാമായണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ എവിടെ ചിന്തിച്ച് 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 എൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പേരുടെ ഫോൺ വന്നു അമ്മയുടെ ഫോൺ വന്നാൽ ആര് കയറും അറിയുമ്പോൾ എന്ന് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ വൈകുന്നേരം ഒരു വാക്ക് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും അല്ലെ നോവലിസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണല്ലോ അവർക്കൊരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു സ ഒരു ചെറിയ കാര്യം അതിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകമാക്കും അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ എത്ര മഹാഭാരത റെഡിയാക്കണ എത്ര രാമായണ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണ അപ്പൊ ഇത്രയും വെയിറ്റ് അത്രയും വലിയ പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വെയിറ്റ് നമ്മുടെ കൂടുകയാണ് എവിടെ മനസ്സിൽ അതാണ് മനസ്സിന്റെ ഭാരം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ തിങ്ക് ചെയ്യണേ പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇവിടെ കയറി തിങ്ക് ചെയ്യില്ല ആരാ ചെയ്യണ ഞാൻ ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ചിന്ത നടക്കണെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ കഴിവിന്റെ പേരാണ് മനസ്സ് അപ്പൊ രാമായണം ആരെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പറയും രാവിലെ അവരെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്ക ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോ അപ്പോ അവരാണോ മറേണ്ട ഞാനാണോ അവരാണോ മറേണ്ട ഞാനാണോ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനും സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചിങ്സും റെഗുലർ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഉള്ള റെഗുലർ ടീച്ചിങ് നമുക്ക് സുപ്രീം ടീച്ചർ പരമാത്മ നൽകുന്ന ജ്ഞാനം ഇതാണ് സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അവർ മാറും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ മാറു നിങ്ങളെ കണ്ട് അവരിലെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം മാറാനുള്ള ശക്തി സ്വപരിവർത്തനത്തിനുള്ള പവറാണ് സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെ മാറ്റാം അതിലൂടെ നമുക്ക് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്കുള്ളിൽ പീസ്ഫുൾ ആയാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഉള്ളിൽ അശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല തീരുമാനം പോലും എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിൽ സോൾ കോൺഷ്യസും ഒപ്പം സുപ്രീം സോൾ പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ പവറിനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഫുൾ ഡേ യൂസ് ചെയ്യാം കർമ്മയോഗിയായി ജീവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പരമാത്മാവിന് ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പോലും പറയാറില്ലേ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ അച്ഛൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ബാബ എന്നാണ് വിളിക്കുക ബാബ എന്നുള്ള ഹിന്ദി വാക്കാണ് ഫാദർ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ ഈസി ആയിട്ട് വന്നോളും അപ്പം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അച്ഛൻ അമ്മ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുള്ള തോന്നൽ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അദൃശ്യമായ ആ ശക്തി നമ്മളോടൊപ്പം ദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഗോഡ് ദ കമ്പാനിയൻ ആ കമ്പാനിയൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡേ എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നു പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഈ നാടകശാല പല റോള് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സൈലൻസിലേക്ക് വരും സങ്കല്പങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആകും ചുറ്റുപാട് എത്ര ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിലും സോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പം ബഹളങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം പിരീഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ആരാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ ആരുടേതാണ് ആരുടേതാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്താനമാണ് സോൾ ആണെന്ന കോൺഷ്യസിൽ സുപ്രീം അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പരമാത്മാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നു ഈശ്വരനോടൊപ്പം ഇരിക്കണം പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ലൈറ്റ് ആത്മാവിൽ വന്ന് നിറയണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് എവിടെ പോയിരിക്കുക ഈശ്വരീയ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിലുള്ളത് മൈറ്റാണ് പവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ ലൈറ്റ് മൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയാം എന്താ മൈറ്റ് ഉള്ളത് ശാന്തിയുടെ പവർ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പവർ ശക്തികളുടെ പവർ അതാണ് ആ പവർ ഹൗസ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം
ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്തായാലും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെഷനെല്ലാം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ കോഴ്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ സെവൻ അവേഴ്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവറാണെന്ന ബോധത്തിലേക്ക് വരും ആത്മബോധത്തിലിരിക്കും ഇരുപുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരും ശിരസിനുള്ളിൽ ചൈതന്യ ശക്തി ശാന്തസ്വരൂപമായ ചൈതന്യമാണ് ഞാൻ മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ നക്ഷത്രം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മചൈതന്യത്തെ കാണും ആരെങ്കിലും പ്രതി മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമമോ വേദനയോ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പിണക്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ പ്രതിയുള്ള ചിന്തയാണോ മനസ്സിന് ഭാരം തരുന്നത് അവരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ അവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂ ഇരുപുരികങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവരെയും ആത്മസ്വരൂപമായി കാണും ഇനി ആ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കും സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ കൊണ്ടാണ് അവരോടൊപ്പമുള്ള ബന്ധം കേടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരോട് സോറി പറയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര സുഗമമായി പോകാൻ ഇനി നല്ല ബന്ധത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള നല്ല തീരുമാനമെടുക്കും ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകിയ ദുഃഖമോ വേദനയോ ഭാരമോ അപമാനമോ മനസ്സിൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കൂ അവരെയും കൺമണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ആത്മസ്വരൂപത്തെ കാണൂ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കൂ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കൂ അവരെന്ത് ചെയ്തവരാകട്ടെ എങ്ങനെ പെരുമാറിയവരാകട്ടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കും ഇനി അവരോട് പറയൂ നമ്മൾ ആത്മബന്ധുക്കളാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ആത്മീയ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പരമാത്മാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നാടകശാലയിൽ വന്ന പല റോൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് കളിക്കളത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ കശുപിശയും ഇവിടെ തന്നെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കളിക്കളത്ത് നിറങ്ങാം ബോധപൂർവം ഈ ശരീരത്തിൽ നിറങ്ങും മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങുന്ന ജ്യോതി ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഈ നാടകശാലയ്ക്കപ്പുറം സൗരയൂഥത്തിനും അപ്പുറം സൈലൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സുവർണപ്രകാശം നിറഞ്ഞ പീസ്ഫുൾ വേൾഡ് ദേഹങ്ങളും ദേഹധാരികളും ഒന്നുമില്ലാത്ത സൈലൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ആത്മസ്വരൂപങ്ങളാണ് നക്ഷത്രം പോലെ പരമാത്മാവിനരികിൽ ചുറ്റുവിളക്ക് പോലെ ഈശ്വരനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പവർ ഹൗസിൽ കണക്റ്റഡായി പരമ്പുരൽ പരമ്പിത പരംജ്യോതി എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ബാബ ആ പരമപ്രകാശത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ലൈറ്റ് ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഐശ്വര്യ ഫൗണ്ടനിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശാന്തവും ശക്തിശാലിയുമാണിപ്പോൾ പവർഫുൾ 
ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററിയായി വണ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന് എല്ലാ കാര്യവ്യവഹാരങ്ങളും എനിക്കൊരു കർമ്മയോഗിയായി സദോഗുണിയായിരുന്നു എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓം ശാന്തി